data science um applied data science um thammulla difference endana allengil idu rendum onnu thanneyano ingane illa oru paadu comments enikku kittiyathu konde idine patti vishadamai vakkuna oru cheriya video cheyam ennu vechu data science innu ella sector lum യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കിട്ടുന്നത് ഒന്ന് പറയാം യെസ് ദർ ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡേറ്റ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് ഡേറ്റ സയൻറ്റിസ്റ്റ് അപ്ലൈഡ് ഡേറ്റ സയൻറ്റിസ്റ്റിന് കുറച്ചുകൂടെ ഡീപ്പർ നോളേജ് ഓഫ് ഡാറ്റ സയൻസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് സ്പെസിഫിക്കലി എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള എന്തിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ കോർ ഫോക്കസ് ഏരിയാസ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ദിസ് ഇസ് അനീഷ് കുമാർ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു എംപവർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഡേറ്റ സയൻറ്റിസ്റ്റ് അവരുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയാസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അപ്ലൈഡ് ഡേറ്റ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയാസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ വിൽ ബി ഡേറ്റ മൈനിങ് എന്താണ് ഡേറ്റ മൈനിങ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡേറ്റ അവൈലബിൾ ആണെന്ന് സ്ട്രക്ചേർഡ് ഡേറ്റ അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഡേറ്റ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇൻസൈറ്റ്സ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോബ് തന്നെയാണ് ഡേറ്റ മൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഒരു ഒരു വൺ ഓഫ് ദ കീ ഏരിയ ഓഫ് എ ഡേറ്റ സയൻറ്റിസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തത് ഡേറ്റ വിഷ്വലൈസേഷൻ എന്താണ് ഡേറ്റ വിഷ്വലൈസേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ നമ്മൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനെയും എങ്ങനെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാം അതിനുള്ള ടൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഏത് തരത്തിലുള്ള ഡേറ്റ ബേസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ആർ ഡി ബി എം എസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നോൺ അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഡേറ്റ ബേസ് ആവാം ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു നല്ല ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലൂടെ ഈ ഇൻസൈറ്റ്സ് എങ്ങനെ ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതർ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കോർ ഏരിയ ഓഫ് എ ഡേറ്റ സയൻറ്റിസ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഡിക്ഷൻ അതായത് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് ഹിസ്റ്ററി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാറ്റേൺ മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ ലീനിയർ അനാലിസിസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ടൈം സീരീസ് പ്രഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ പ്രെസ്ട്രിക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഡിക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ യുനോ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് മോഡൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് വീഡിയോസിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പോലെ വിരാട് കോഹ്ലി ഇപ്പോൾ എത്ര സെഞ്ചുറി എടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രഡിക്റ്റ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി അടുത്ത വേൾഡ് കപ്പിൽ എത്ര അടുത്ത വേൾഡ് കപ്പിൽ എത്ര സെഞ്ചുറി എടുക്കും എന്നുള്ളത് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി അതാണ് പ്രഡിക്റ്റീവ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രഡിക്റ്റീവ് അനാലിസിസ് പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലിസിസ് അങ്ങനെയുള്ള സെഞ്ചുറി എടുക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലിസിസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അനാലിസിസ് കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ റോൾ തന്നെയാണ് മറ്റൊരു ഡയമെൻഷൻ ആണ് ക്ലീനിങ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോമിങ് ദ ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ എൻജിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയും അതൊരു വലിയൊരു സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റ സയൻറ്റിസ്റ്റ് എൻ്റെ ജോബ് തന്നെയാണ് അതായത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡേറ്റ അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് സ്ട്രക്ചേർഡ് ഡേറ്റ ആവാം അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഡേറ്റ ആവാം സ്ട്രീമിംഗ് ഡേറ്റ ആവാം ലൈവ് ഡേറ്റ ആവാം സെൻസർ ഡേറ്റ ആവാം ഓഡിയോ ഡേറ്റ ആവാം വീഡിയോ ഡേറ്റ ആവാം പ്രസൻറ്റേഷൻസ് ആവാം ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഡേറ്റയും കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡേറ്റയിലുള്ള നോയ്സ് എന്താണ് നോയ്സ് വിച്ച് വിൽ നോട്ട് മേക്ക് എനി സെൻസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതിനൊക്കെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് വളരെ നമുക്ക് ബിഗ് ഡേറ്റ അനാലിറ്റിക്സിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റയാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് മറ്റൊരു വലിയൊരു സ്കോപ്പ് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഡേറ്റയെ നമ്മളൊരു യൂസ്ഫുൾ ഡേറ്റയാക്കി മാറ്റുക ഫിൽട്ടർ ഇറ്റ് ഔട്ട് അതായത് യൂസ്ലൈസ് ആളുടെ ഡാറ്റ മുഴുവൻ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ട് ഡേറ്റ എൻജിനീയറിങ് ജോബ് ഇതും ഒരു കോർ ഫോക്കസ് ഏരിയ തന്നെയാണ് ഒരു ഡേറ്റ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടാണ് ഡേറ്റ സയ
പുതിയ സോർട്ടിങ് അൽഗോരിതംസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആക്കാം ഫോർ ദ മോഡ്യൂൾ അങ്ങനെയുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ അനലൈസിങ് അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ചിങ് ഫോർ ന്യൂ ടെക് ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നീക്സ് ഇൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള അൽഗോരിതംസ് സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഒരു വൺ ഓഫ് ദ കോർ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തൊരു കോർ ഫോക്കസ് ഏരിയ ആണ് ഡിവലപ്പിംഗ് ന്യൂ അപ്ലിക്കേഷൻസ് അതായത് നമുക്കറിയാം ഡേറ്റ സയൻസ് നമ്മൾ എല്ലാ സെക്ടറിലും നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെയൊരു പ്രൊഡക്റ്റീവ് നമ്മളുടെ ആമസോണിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു കസ്റ്റമർ ബൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കസ്റ്റമർ ഓൾസോ ബോഡ് ദീസ് ദീസ് ഐറ്റംസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഡേറ്റ സയൻസിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷേ എവിടെയൊക്കെ ഇനി യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ അറിയാത്ത ഏതൊക്കെ അവന്യൂസ് ഉണ്ട് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡേറ്റ സയൻസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ളൊക്കെ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു വിങ് അതിന് അവരെയും നമുക്ക് അപ്ലൈഡ് ഡേറ്റ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു സ്കോപ്പ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അടുത്തൊരു സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്റ്റിമൈസിങ് ദ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്കറിയാം ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ സയൻസ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആൻഡ് പ്രോബബിലിറ്റി മെത്തേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ ഓൾജിബ്ര എന്ന് പറയുന്ന മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ബേസിക്സ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ആണ് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ റിഫൈൻ ചെയ്യാം വേറെ എന്തൊക്കെ ടൂൾസ് നമുക്ക് ഈ ഇതിനെ തന്നെ റിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ഇതിനെ കുറച്ചും കൂടെ ഫാസ്റ്ററാക്കാം അങ്ങനെയുള്ള കൂടുതലായുള്ള ഒരു അനല അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് കൂടെ ഡേറ്റ അപ്ലൈഡ് ഡേറ്റ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ ഓഫ് സ്കോപ്പ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് മേക്കിംഗ് ന്യൂ പ്രൊഡിക്ഷൻസ് എന്താണ് ന്യൂ പ്രൊഡിക്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡേറ്റ സയൻസിൻ്റെ ഒരു വൺ ഓഫ് ദ കോർ ഫോക്കസ് തന്നെയാണ് പ്രൊഡിക്റ്റീവ് മോഡൽസ് അതായത് ഹിസ്റ്ററി മനസ്സിലാക്കി ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത്രയും പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ അടുത്ത ഫൈവ് ഇയേഴ്സിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന എന്നുള്ളത് മാനേജ്മെൻറ്റിന് മോഡൽസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഒരു വൺ ഓഫ് ദ കോർ ഫോക്കസ് ഓഫ് ഡേറ്റ സയൻറ്റിസ്റ്റ് അതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഫക്റ്റീവ് ആക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പല പ്രൊഡിക്റ്റീവ് മോഡൽസ് ഇപ്പോൾ ഫെയിൽ ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കാരണം നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ കോർ മോഡൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തെറ്റായിരിക്കാം അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്കിത് കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആക്കാം ഈ പ്രൊഡിക്ഷൻസ് എങ്ങനെ എക്യുറേറ്റ് ആക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്ലൈഡ് ഡേറ്റ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ കോർ ഫോക്കസ് ഏരിയ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡേറ്റ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ അപ്ലൈഡ് ഡേറ്റ സയൻസിൻ്റെ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെയും കോർ ഫോക്കസ് ഏരിയാസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതൊരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണെങ്കിലും ഇത് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും പലർക്കുമുള്ള സംശയമാണ് ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണോ സെയിം അല്ല ഡേറ്റ സയൻറ്റിസ്റ്റിന് ഓൾവേസ് ദ കെൻ ബിക്കം അപ്ലൈഡ് ഡേറ്റ സയൻസസ് ഇഫ് ദ ഹാവ് ഡീപ്പർ നോളജ് അബൌട്ട് ഓൾ ദീസ് ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നീക്സ് അപ്പോൾ അവരെ കുറച്ച് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കൂടുതൽ റിസർച്ചിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പല കമ്പനീസും വലിയ കമ്പനീസ് ലൈക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആമസോൺ ഗൂഗിൾ ഇവരൊക്കെ അപ്ലൈഡ് ഡേറ്റ സയൻറ്റിസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ആൻഡ് സ്റ്റേ സ